കഴിഞ്ഞ തവണ റിലീസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എസ് എ പി യുടെ മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കണ്ടു അതായത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് എസ് എ പി യുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്കെങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം എസ് എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇ ആർ പി ഡൊമൈനിൽ നൂറ്റമ്പതോളം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പലർക്കുമുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏത് സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഇതിനെന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ കോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഡിമാൻഡിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമുക്കിന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ഓഫ് എസ് എ പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബ്രോഡ്ലി മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൂറ്റമ്പതോളം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് സാപ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നവർ പലർക്കും അത് ഒരു ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ് അത് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സസിനും അതിൻ്റേതായ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എ പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷനെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റ് ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് എസ് എ പിയെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബേസിക്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അസോസിയേറ്റ് ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു മന്ത്സിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഒരു എക്സാം എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് ജനറലി ആൻഡ് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നയൻറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം അടുത്ത ലെവൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഡെൽറ്റ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അതായത് ഒരു എസ് എ പിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അത് അപ്ഗ്രേഡ് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് നോർമലി വാലിഡിറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എസ് എ പിയുടെ പല മോഡ്യൂൾസും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ ആ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മാത്രം നമുക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലൂടെയാണ് ഡെൽറ്റ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് മോഡ്യൂളിനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസോസിയേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഡ്യൂൾ ബിസിനസ് ഫങ്ഷനാലിറ്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു എസ് എ പിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ഞാൻ ഈ ആർക്കൊക്കെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കാം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷണൽ മാന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഫീക്കോ മോഡ്യൂൾ ചെയ്യാം എസ് എ പിയുടെ ഫങ്ഷണൽ പവർ യൂസർ ആവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യാം ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അതായത് നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓക്സിലറി സ്കിൽ പോലെ എസ് എ പിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണലി ഗ്ലോബലി നിങ്ങൾക്ക് ജോബിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എസ് എ പിയുടെ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലും ഓരോ ഫങ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് ആണെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ആണെങ്കിലും സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് വൺ മന്ത് ടു ടു മന്ത്സ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് ഓരോ മോഡ്യൂൾസിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് വൺ മന്ത് ആയ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കൊക്കെ ഇത് എടുക്കാൻ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ വിൽ ബി യു ആർ എ ഗ്രാജുവേഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓർ എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് എ പി എന്ന ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ാണെങ്കിലും സാധാരണ എക്സാം ഫീ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെലവ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രോഗ്രാം ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതാണ് എക്സാം ഫീ ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എക്സാം അപ്പിയറിന് മുന്നേ എക്സാം കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കോ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് ചെക്സ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓത്തറൈസ്ഡ് എസ് എ പി പാർട്ട്നർ ആണോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ഓൺലൈൻ വൺ ഈസ് ഓഫ് ലൈൻ ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ലൈൻ ദ സെൻസ് ഓൺ സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് സെഷൻ എടുക്കാം രണ്ടിനും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ സൈറ്റ് അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊരു ഓൺ സൈറ്റ് കോഴ്സാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഓത്തറൈസ്ഡ് എസ് എ പി ട്രെയിനിങ് പാർട്ട്ണർ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുമാത്രം പോരാ അവിടെയുള്ള പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോട് സംസാരിക്കുക അവർക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ചെയ്യുക അതുമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അയച്ചു തരിക ഞാൻ ചെറിയൊരു റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ജനറിക്കലി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ പി പ്രോഗ്രാം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഫങ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു പവർ യൂസർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ നോളജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഡൊമൈൻ നോളജ് മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സപ്ലൈ ചെയിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതലും എസ് എ പിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ടാലി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് എ പിയുടെ ഫീക്കോ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ ആർ പി എസ് എ പി ഇ ആർ പിയുടെ ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എസ് എ പി എസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ നിങ്ങളിത് സഹായിക്കും കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ അതർ സൈഡ് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി ടെക്നിക്കൽ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെക്നോളജി കോഡിങ് അറിയുമോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല
അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം ഫ്രഷ് സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സി യു സോൺ